스탠드업 커뮤니티 대표 김태양입니다. 오늘은 저의 그세 자녀의 이름을 좀 여러분들과 함께 좀 나누면서 시작을 하려고 하는데요. 저는 세 자녀를 둔 아빠입니다. 네. 20살 때이 아이들의 이름을 지었습니다. <웃음> 아이들의 이름은 김한빛, 김새빛, 김하늘빛입니다. 아빠가 태양이고요. <웃음> 저는 20세에 예수님을 만났습니다. 그때 나의 인생 가운데 찾아와셨던 예수님을 다음 세대에 꼭 전달하고 싶은 마음이 있어서 이 아이들의 이름을 미리 지어놓았습니다. 어, 그때 막내 아이의 이름은 어, 김하늘빛이 아니었습니다. 김찬빛이었습니다. 그래서 하나의 빛 대신 예수 그리스도 모든 것을 새롭게 바꾸시는 새빛 대신 예수 그리스도 그리고 우리에게 정확하게 가야 할 길을 잘 제시해 주시는 참빛 대신 예수 그리스도를 다음 세대에게 다음 세대에게 라고 하는 구호를 제 마음속에 계속 가지고 있었습니다 근데 셋째 아이가 태어났는데 아이한테 참빛이라는 이름을 줄 수가 없었습니다 여러분 아세요? 아직도 초등학교에 이가 있는 거예요 <웃음> 그래서 이 잡는 빛이 참빛이잖아요 <웃음> 그러니까 이, 이 아이에게 참빛이라는 이름을 주고 나면 은 계속 놀림이 될것 같더라고요 그래서 아빠의 마음으로는 절대 이 아이에게 참빛이라는 이름을 줄 수가 없어서 아내하고 기도하면서 하늘빛이라고 하는 이름을 줬습니다 그래서 아이들의 이름이 김한빛, 김새빛, 김하늘빛 이렇게 세 아이의 제 아빠입니다 2016년에 한 교회가 개척이 되어졌습니다 말씀을 좀 전해달라고 요청을 했습니다 스탠드업 사역을 하다가 보니까 고통을 겪은 많은 사람들이 있는데 좀 와서 말씀을 전해달라고 이야기하면 은 그것에 대해서 외면하지 않고 갔던 버릇이 있어서 네 가겠습니다 라고 <웃음> 이야기를 했습니다 그래서 2016년 3월에 첫 예배를 이제 그분들과 함께 이제 드렸고요 그리고 이제 그분들이 5월 달에 다시 와달라고 이야기하는데 그때 이미 교회 이름이 지어진 상황이었습니다 무슨 이름인지 궁금하시죠? 참빛교회입니다 네. <웃음> 얼마나 소름이 끼쳤는지 아시겠죠? 참빛교회의 네. <웃음> 이야기를 들려드리는 것이 저의 제일 최근의 이야기를 들려드린다는 라 생각이 들었습니다 그러니까 유통기한이 안 지난 이야기를 좀 들려드릴 수 있겠다라는 생각이 들어서 그래서 함께 실행의 기적에 가장 적합한 이야기이지 않을까라는 생각을 해보았습니다 참 이상하다는 생각을 좀 하는 거거든요 많은 분들에게 찾아가가지고 교회 생활이 뭐지요? 라고 질문을 해봅니다 여러분은 어떻게 답을 하실까요? 교회 생활 하면은 근데 교회 생활에 대한 질문에 대해서 답을 한참을 듣고 있으면 은 이분들이 정의를 내리시는 게 거의 비슷하다는 라 생각이 드는 거예요. 교회가 생각하는 범위가 있는 거고요. 그리고 그 범위와 프로그램이 있는 거고 그 프로그램이 운영되고 지고 있는 거의 모든 장소를 교회 생활이라고 이야기를 하는 것 같더라고요. 맞죠? 그런데 여러분 누군가가 교회가 뭐예요? 라고 물어보면 은 여러분 뭐라고 답을 하세요? 교회는 예수 그리스도를 머리로 한 그의 몸된 성도들의 모임이라고 알고 계시잖아요. 그러면 교회는 여러분 한 사람 한 사람이 교회인 거잖아요. 
그러면 그 교회인 한 사람 한 사람이 움직이는 모든 장소가 교회의 생활이 되어지는 장소 아닌가요? 그러니까 구분을 지어야 될게 아니라고요 그러니까 우리는 이곳이 교회의 생활이고 이곳은 교회의 생활이 아니, 아니다 라고 이야기할 수 있는 그런 모습은 아니라고 말씀을 드리는 것입니다 그러니까 우리가 움직이는 모든 장소가 교회의 생활인 것입니다 자꾸 고민을 해보는 거예요 우리는 진짜로 교회의 생활에 대한 부분들을 잘 알고 있는가에 대한 부분들이요 제 안에 가지고 있는 고민은 뭐냐면 은 교회의 교회다움은 뭐지? 라고 하는 것입니다 고민을 하고 그것을 멈출 수가 없는 것입니다 그러면서 제가 사랑하는 참비교회 성도님들에게 한 가지를 제안을 했습니다 헌금을 하나 늘리는 것입니다 헌금이라고 이야기하니까 여러분들 (웃음) (웃음) 긴장이 좀 되시죠? 어떤 헌금인가 라는 생각이요 찬빛 헌금이라고 이야기하는 것인데요 이 찬빛 헌금은 성도들이 더 내는 헌금이 아니라 성도들에게 맡겨진 헌금을 생각을 해본 거였습니다 절기 헌금을 하고 난 다음에 그 다음 주가 되면 은 절기 헌금을 다 봉투에 넣어가지고 저렇게 해요 반응이 무엇인지 아세요? 눈이 이따만하게 커지는 거였어요 (웃음) 근데 한 가지는 확실했습니다 본인이 교회이고 자신들이 헌금을 받아서 어떻게 써야 하지? 라고 하는 부분에 대한 고민을 하기 시작을 하는 것이었습니다 헌금을 손에 들고서 덜덜덜 떨면서 이 일들을 어떻게 해야 되지? 라고 생각하는 모습이 정말 기분 좋더라고요 그래서 몇 가지만 한번 볼까요? 어려운 가정에게 그리스도의 사랑이라 말하며 전했습니다 갑삭슬에 닥친 비톡적으로 월급 통장에 압류를 당한 집세뿐 아니라 당장의 생활비 만 원도 없는 상황이라 작지만 기쁨을 나누었습니다 본인은 교회이고 또 교회로서의 역할들을 하는 것 다음 보도 보여요 장애의 가정을 가진 그곳을 향해서 가는 모습들을 보는 겁니다 재밌는 것은 몇주 전에 성교사님 부부가 저희 교회에 참석을 했습니다 그날이 참빛 헌금 주일이었습니다 그래서 참빛 헌금을 받아 가셨는데 이분이 저에게 보고를 해주셨습니다 이렇게 보고를 해주셨는데 며칠 전 아주 추운데 파지 줍는 꼬부라진 할머니를 찾아가 잡수고 싶다는 군고구마를 사드리고 봉투를 만들어 전달해 드리면서 마지막은 기도를 같이 하면서 복음을 전했습니다 라고 이야기를 해주시는 것이었어요 완벽한 건 아니죠 그렇지만 제가 해볼 수 있는 것 교회의 생활로서 이들이 어떻게 살아가야 되는지에 대한 부분들을 함께 실행해 볼수 있는 공동체가 되어지는 것이었습니다 함께 실행의 기적을 함께 보는 것이었습니다 혹시 명절에 함께 가족들이 모이면 뭐 하시죠? (웃음) 민속놀이를 하시나요? 그때 한번 고민해 보는 거예요 우리 가족은 뭘 실천해 볼수 있을지 그런 것에 대한 것들을 한번 나눠볼 수 있으면 좋겠습니다 지난 성탄절이었습니다 2017년 성탄절이요 여러분 기억나세요? 2017년 성탄절은 24일 날이 주일이고 월요일이었습니다 그쵸? 그래서 우리 성도님들한테 말씀드렸어요 아니 24일 날도 예배드리고 25일 날도 똑같은 장소에 예배드리는 게 뭐가 좋죠? 우리가 정말 성탄절이라면 성탄절에 맞게 가보면 어떨까요? 라고 이야기하면서 경추 2번을 다친 친구가 경북 성주에 살고 있는데 그분을 찾아가 뵈서 그곳에서 함께 예배를 드렸어요 몸으로 움직일 수 없는 사람이기 때문에 예수님을 믿기 시작했지만 성탄절의 분위기들을 잘 몰라서 그리고 이제 이제 아버지 어머니가 이제서야 복음을 듣기 시작했는데 그분들과 함께 성탄절을 보내는 것만큼 함께 실행의 기적을 만들어내는 일들이 없겠다라는 생각을 해봤습니다 저는 제 안에 확신을 가지고 있습니다 교회는 예수 그리스도를 머리로 하고 그의 몸된 교회는 이 땅에 정말 소망을 주는 공동체라고 하는 것 진정한 희망이 무엇인지를 말하는 공동체라는 것을 알고 있습니다 저는 제 아이들 한빛, 세빛, 하늘빛에게 제가 두 가지를 잊지 않고 늘 하는 행동이 있습니다 첫 번째가 무엇이냐면 은이 아이들이 학교에 갈때꼭 제가 이제 이 아이들을 볼수 있는 시간이 되면 은이 아이들에게 인사를 해줍니다 뭐라고 인사를 해주냐면 은 
성교사님 잘 다녀오십시오 라고 이야기합니다 저 제가 아는 것은 무엇이냐면 은이 아이들은 학교에 교육하는 장소로만 가지고 있지 않다는 것입니다 그들의 삶 가운데서 그들이 살아가는 시간 동안에 그곳이 선교지가 될수 있다는 것들을 알기 때문에 매일 아침에 제가 그 아이들을 볼수 있는 시간들이 된다면 선교사님 잘 다녀오십시오 라고 이야기합니다 그리고 두 번째로 하는 것은 제가 이제 저녁에 늦게 오는 시간이 아니면 은 아이들하고 함께 잠자리에 드는 시간들이 있으면 이제 스킨십을 하면서 그 아이들의 이야기를 쭉 들어주는 일입니다 이야기를 하다가 보면 참 재밌는 이야기가 많아요 근데 그 중에서 둘째 아이가 이제 6학년이 되는데 이제 올해 6학년이 되어지는데 그 아이가 그 철학적인 이야기들을 곧잘 알아듣더라고요 그래서 얼마 전에는 이제 아빠한테 타임 슬립에 대한 이야기를 쭉 이야기를 해주는 거예요 과거와 현재를 가면서 갑자기 이제 시간이 미끄러지듯이 어디론가 가는 타임 슬립에 대한 이야기를 해주는데 어, 그 이야기를 한참 듣다가 저도 푹 빠져가지고 이야기를 듣는 거예요 근데 이제 그 이야기를 한참 하다가 아빠 시간의 개념에 대해서 이런 이런 부분들은 이해가 안 돼요 라고 이야기를 하는데 깜짝 놀랐어요 아 이런 걸 이해를 하는구나 그러다가 갑자기 제 마음속에 든 생각이 뭐였냐면 이 아이한테 시간의 개념을 좀 설명을 해주면 어떨까라는 생각을 해본 겁니다 시간에 대한 개념을 하나 설명을 해주면 참 좋겠다라는 생각을 해서 세비다 성경은 아주 재미있는 시간 개념을 말하고 있다 우리는 과거, 현재, 미래의 시간을 구분을 가지고, 가지고 있지만 성경은 우리에게 완벽하게 이해할 수는 없지만 현재와 영혼이라는 시간 구분을 가지고 있어 더 정확하게 말하면 은 시간의 제약을 받는 장소와 시간의 제약을 받지 않는 것에 대한 구분을 가지고 있다고 라 이야기하는 겁니다 이게 성경이 우리에게 말하는 시간 개념이다라는 것들을 알려주었습니다 아빠는 이 시간 개념이 참 재미있어 예수님이 영혼에 대해서 설명해 주시는데 정말 깜짝 놀랐다 요한복음 17장 3절에 보니까 영생에 대해서 설명을 해 주는데 이렇게 설명을 해 주고 계셔 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스를 아는 것이니다 라고 이야기합니다 우리는 영혼을 시간으로 알고 있는데 끝이 없는 시간으로 알고 있는데 예수님 우리한테 그것을 시간이라는 관계로 시간이라고 하는 것으로 이야기하는 게 아니라 관계라고 하는 부분으로 이야기를 하고 있는 것입니다 아는 것이요 우리는 무슨 개념을 이야기해도 시간 속에 갇혀 있습니다 재미있지 않니? 라고 이야기를 하니까 어, 고개를 끄덕이더라고요 얘가 이해를 할까? 그러나 잘 봐라 우리가 하나님께 함, 하나님과 함께 하면 은 시간의 개념이 달라져 라고 이야기를 하는 거예요 아무리 아무리 과학이 발전해도 그들이 넘어갈 수 없는 부분이 있는데 시간의 개념이야 그런데 하나님은 이미 성경에 말씀하시기를 그 시간의 개념을 넘는 아는 것이 영원과 관계되는 이야기들을 해주는 거야 라고 이야기를 하니까 이 아이가 그것을 알아듣는 것이에요 구분이 있는 그 안에 시간들을 안에 우리가 있는 것을 이야기를 하는 건데 야 그래 그런 사, 삶을 살아가면 은 하나님께서 하나님의 영혼에 대한 부분들로 우리의 인생의 길을 이끌어 가신다라는 것들 전혀 다른 차원으로 본다라고 이야기를 하니까 정말 그것을 이해해 주는 거죠 그게 교회고 그리스도인이라고 생각합니다 아, 이렇게 말하고 나니까 제가 뭐 되게 특별한 사람인 것 같은 느낌이 드는데요 여러분 혹시 요새 청소년들이 엄마 아빠를 핸드폰에다가 저장을 할때 이름을 바꾸는 거 아세요? 바꾸거든요 그래서 이제 아이한테 이제 첫째 아이한테 엄마는 뭐라고 이야기를 했냐? 라고 이야기를 했더니 엄마는 서열 1이라고 거기에 기록이 되어 있답니다 <웃음> 그러면 저는 서열 몇 일까요? <웃음> 제가 내 딸한테 물어봤더니 저는 3일입니다 엄마, 딸 그리고 저랍니다 그래서 되게 궁금한 거예요 딸의 핸드폰에 제, 저는 뭐라고 그 저장이 됐는지 뭐라고 저장됐을까요? 예. 철없는 댄싱 머신이라고 제가 아이들 앞에서 춤을 출 때가 되게 많거든요 <웃음> 이렇게 철없는 사람입니다 근데 제 안에 감출 수 없는 
소망이 있습니다 이렇게 철없는 인간인데 교회의 교회 등을 보고 싶습니다 여러분 우리가 누구인 줄 아세요? 우리는 하나님께 초대되어진 사람들입니다 우리는 과거, 현재, 미래에 지배받는 사람들이 아니라 시간의 개념에 갇혀있지 아니하시는 하나님 안에 있는 사람들입니다 복음이, 말씀이 우리를 인도하는 곳입니다 우리가 어떤 희망을 가지고 있는지 아십니까? 아세요? 우리가 어떤 희망을 가지고 있는지요? 저는 정말 교회가 교회 되는 것을 보고 싶습니다 어떻게 창조주가 인생을 초대하면서 그의 몸으로 초대를 하냐고요 저는 예수 그리스도를 아는 것에 신비가 여기 있다라고 생각하는 거예요 그의, 그가 머리가 되시고 그의 몸된, 몸, 몸이 되어지는 게 교회라고 성경이 우리에게 가르쳐 주는 것이잖아요 지금은 저의 안식년입니다 지난 7년 동안 스탠드업을 개척하고 루게리 환우들을 위한 재단이고 또 우리나라의 아이스버키 챌린지를 주도했던 승일 희망재단의 담당 목사이기도 하였습니다 그리고 SK건설, SK가스, 메트라이프 신우에, 분당 테크노파크 여러 군데에 신우에 담당 목사로도 사역을 했습니다 2017년에 이 모든 것들을 내려놓았습니다 하나님 내가 늘 나그네로 살고 싶습니다 그 나그네로 살아가는 시간이 끝나고 나면 은 모든 것으로부터 다시 떠나는 방식들을 제가 7년이나 10년의 단위로 그 일들을 해나가고 싶습니다 지난 7년을 생각해 보니까 정말 다이나믹하게 보낸 것 같습니다 거의 기본 공급처가 없는 상황 속에 살았습니다 신기한 것은 하나님의 공급하심이 얼마나 일정했는가에 대한 것입니다 우리 가정에서는 일용한 양식, 그냥 성경 속에 갇혀있는 글씨 아닙니다 놀라울 정도였습니다 물론 매 시간 쉽지는 않았습니다 하나님은 여전히 우리의 공급자에 있습니다 그리고 하나님은 교회된 우리에게 자신을 공급하십니다 우리는 주님과 함께를 실행하는 그 실행의 기적을 맛보는 사람임을 잊지 않았으면 좋겠습니다 오늘날의 교회가 정말 맛보아야 하는 일들 그것을 저에게 좀 이야기해 달라고 이야기하면 저는 함께하는 실행이라고 생각합니다 그리고 안식년 시간이 끝나갈 무렵이 되면 은 저에게 가장 중요한 방향은 세 단어로 압축이 됩니다 교회, 통일한국, 선교가 될 것입니다 일평생을 달려갈 수 있는 저의 방향입니다 생각나시면 은 기도 부탁드립니다 강의를 들어주시고 또 이렇게 질문해 주신 분들이 있어가지고 그 질문에 대해서 좀 답을 해보도록 하겠습니다 첫 번째 질문은 저는 어떤 일을 실행할 때 실패에 대한 두려움이 앞섭니다 어떻게 극복할 수 있을까요? 살아온 이제 뭐 많이 살지는 않았습니다 근데 살아오다 보니까 적응되는 것과 적응 안 되는 것이 있더라고요 제가 97년부터 99년까지 러시아에서 선교사로 있었거든요 그런데 아침에 그 러시아에 잘 적응을 해보고 싶어가지고 찬물을 떠다 놓고 계속 이렇게 그 찬물을 적응을 좀 해봤는데 어 그건 적응 안 되더라고요 <웃음> 아침마다 그 찬물에 손을 대는 것들은 적응이 안 되더라고요 저는 적응이 안 되는 것 중에 하나가 두려움일 거란 생각이 드는 거예요 그러니까 성경에 두려워하지 말라라고 그렇게 많이 이야기하는 것이지 않을까 생각. 그러니까 두려움은 뭐 이렇게 그냥 실행할 때 실패에 대한 두려움은 누구나 있을 거라는 것들을 잊어버리지 않는 것으로부터 시작하는 것 같아요. 그렇지만 그냥 그 두려움에 그냥 머물러 있는 것은 하나님께서 원하지 않으시는 것 같아요. 그 적응 안 되는 것을 두려움보다는 하나님이 더 크게 보이는 것이 아마 우리 하나님께서 우리에게 주시는 
그 교육의 과정이라는 생각이 들어요 성도들에게 가장 멋지게 주신 하나님의 교육 방법은 두려움보다는 하나님이 훨씬 크다라는 것을 가르쳐주는 과정이라고 생각하거든요 어떠세요? 두려움 이기셨어요? 한 번도 안 두려워 이겨보시지 않으셨을걸요 그런데 어느 순간인가 아, 내 하나님이 내가 가진 두려움보다는 훨씬 크신 분이야 라고 느껴갈 때 두려움이 작아지는 거예요 두려움이 작아지더라고요 그쵸? 두 번째는 오늘 강의를 듣고 그리스도인으로서 함께 실행을 실천하고 싶은데요 가장 먼저 무엇을 하면 좋을까요? 지난 강의 혹시 생각나세요? 스탠드업이 함께 모이면 항상 외치는 것 우리는 듣고 배우고 사랑한다 귀를 기울이세요 귀를 기울이기 시작하면 은 하나님의 음성도 들릴 거고요 귀를 기울이기 시작하면 은 이웃의 음성도 들릴 거고요 귀를 기울이기 시작하면 은내 자녀들의 음성도 들릴 거고요 귀를 기울이기 시작하면 은내 남편의 음성도 들릴 겁니다 내가 함께 할수 없다라고 생각했던 사람의 음성이 들리기 시작할 때 내가 억지로 하는 실천이 아니라 그분과 이미 함께를 시작하는 것을 우리가 경험하지 않겠냐라는 생각을 해보는 것입니다 교회의 힘 잊어버리지 마세요 하나님은 머리로부터 그 몸에 무엇인가를 전달할 때 가장 명확한 전달을 하고 계시다고 생각합니다 이 시대가 몸인 교회로부터 예수님을 보지 못하니까 그 예수님을 보여달라고 이야기하고 계속적으로 우리를 향해서 큰 소리를 지르는 것이 아닌가라는 생각을 해보는 거거든요 우리가 교회입니다 강의를 잘 경청해 주셔서 정말 감사합니다 안녕하세요. 욜로바이 지나미 컬처 크리에이터 이지남입니다. 여러분 욜로라는 단어 아시죠? 욜로는 인생은 한 번뿐이다 라는 뜻으로 현재 자신의 행복을 가장 중요하게 생각하는 소비 태도를 가진 사람들의 욜로족이라고 합니다. 한마디로 지금 이 순간의 행복을 즐기며 살자는 의미로 많이 쓰고 있는데요. 단한 번뿐인 인생, 지금 이 순간의 행복만을 추구하며 사는 삶, 과연 그런 삶이 정말 가치가 있는 삶일까요? 진정한 욜로에 대해서 나침판에서 함께 나눠보고자 합니다. 나침판 많이 시청해주세요. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.